ஆ சார் நேற்று எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க் இருந்துச்சு அதனால தான் மேனேஜர் சொன்னதை கேட்காம நான் ஸ்கூட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் உன்னோட வேலைக்காக நான் இங்கே வண்டி வாங்கி வைக்கல கம்பெனி யூஸுக்கு தான் புரிஞ்சுதா முடிஞ்சுதா சார் நான் கொஞ்சம் உட்காரலாமா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ம் உட்காரு என்ன விஷயம் சார் இந்த போட்டோ யாருதுன்னு தெரியுதா அந்த போட்டோல இருக்கிற ஆளும் இடமும் உங்களுக்கு தெரியுதா இங்க பாரு நீ சொல்றது ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத முதலாளே பத்திரிகைக்காரங்க போலீஸ்காரங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டாதான் பங்களால வச்சு நீங்க என்ன என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்வேன்னு பிடிவாதமா புரியாத மாதிரி இருக்கிற உங்க நடிப்பு சூப்பர் பிரச்சனை பண்றதே எனக்கு இஷ்டம் இல்ல நல்ல முறையில இது தீர்க்கணும் தான் என் ஆசை அதனால அந்த பங்களால எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியணும் நீ இங்க வேலைக்கு சேர்ந்த அந்த உன்னோட அழக பார்த்து நான் பைத்தியம் ஆயிட்டேன் அதுக்காக என் பேர்ல இருக்கிற என்னோட பங்களாவில் வச்சு பிளான் ரெடி பண்ணி அன்னைக்கு ராத்திரி அன்னைக்கு ராத்திரி உன்னை கட்டாயப்படுத்தி அங்க அனுப்பினேன் ஹெல்ப் பண்ணணும் சொல்லுங்க சார் நான் வருதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நீ ஏதாவது சொல்லி அவளை நிறுத்த வை சரி முதலாளி நான் பாத்துக்கிறேன் தாய்மா இந்த பவுடர் பால்ல கலந்து அவளுக்கு கொடுத்துரு முதலாளி இங்க எல்லா ஏற்பாடும் தயாரா இருக்கு நீ கொஞ்சம் கூட வெயிட் பண்ண வை நான் டிராஃபிக்ல மாட்டிட்டு இருக்கேன் சரி முதலாளி ஒன்னும் <laughs> 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 
என்னடி பண்ணுவே முதலாளி பெரிய ஆள் தான் எவ்வளவு சீக்கிரத்துல குணத்தை மாத்திரீங்க பச்சோந்தி கூட உங்க கிட்ட தோத்து போகும் ஆனா நான் தோத்து போக மாட்டேன் அது கடவுளோட தீர்ப்பு புரியல மொபைல்ல இருக்கிற சாட்சிய ஈஸியா அழிச்சிடுவேன் ஆனா என் வயத்துல இருக்கிற சாட்சிய எப்படி அழிப்ப அஞ்சு கோடி ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டனால எனக்கு கோபம் வந்துச்சு என்ன மன்னிச்சிடு என்னால ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூட சம்பாதிக்க முடியுமான்னு தெரியல ஒரு கோடீஸ்வரன் வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பான்னு தோணல அதனால நம்ம சுமூகமா போலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் முதலாளிக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்ல ஒரு அஞ்சு கோடி சொத்துக்காக என் முதலாளி ஒண்ணும் முட்டால் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நான் இந்த குழந்தைய வளர்க்க போறேன் பயப்பட வேணாம் நடுவுல நடுவுல உன்ன பயமுர்த்தி பணம் வாங்க நான் வரமாட்டேன் நீ பேச்சு மாறாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த குழந்தைய வளர்ப்ப அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அடுத்த வாரமே அந்த இடத்த என் பேருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கணும் சும்மா என்ன கோர்ட்டு கேஸு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆலைய வச்சிடாத என்ன இவ்வளவு ஹாப்பியா வர என்னாச்சு அதா சார் கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட் கேட்டேன் தரேன்னு சொன்னாரு சரி நான் கிளம்புறேன் சீக்கிரம் இறங்குங்க ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு வாங்க சீக்கிரம் மேடம் நீங்க எப்படி இவ்வளவு சின்ன வயசுல இவ்வளவு அவார்ட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்க உங்களால இவ்வளவு பெரிய கம்பெனிக்கு எப்படி முதலாளி ஆக முடிஞ்சது ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா ஹார்ட் ஒர்க் என் மனசுல இருக்கிற கனவு நினைவாக்குறது <laughs> சந்தோஷமா <laughs> ஒருத்தன் <laughs> 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 உனக்கு வர சம்மதத்தை பொண்ணையும் அவ அம்மா அப்பா எல்லாரையும் என் கிட்ட கூட்டிட்டு வா நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் என் குழந்தையோட அப்பா நீ இல்லன்னு பண்றியா ஹே இல்ல என்னால என்ன ஹெல்ப் செய்ய முடியுமோ அது இனி பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல எல்லாம் நடந்து போச்சு என் சைட்லயும் தப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில உன்னை கைவிட்டுற கூடாது நடந்தது எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம் எனக்கு நீ வேணும் நம்ம குழந்தையும் எனக்கு வேணும் ஐயோ 
நான் உன்னை எப்பவும் மறந்துட்டேன் காதலிச்சவன் ஏன் மத்தனா உடனே அழுதுட்டு நிக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணு முட்டால இல்ல உனக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு ஒரு ஆந்தோணம் வேணும் உனக்கு நாளைக்கு வந்து உன் குழந்தை அப்பா யாருன்னு கேட்டா நீ என்ன சொல்லுவ நீ உண்மையிலே ஒரு சீரியல் ஹீரோ தான் என்கிட்ட காசு பண்ண வந்த உடனே புருஷனா இருக்க வந்துட்டியா என்ன சொன்ன ஆம்பள துணை அதுக்கு உன்ன ஆம்பளன்னு ஏத்துக்கணும்ல பேர் சொல்றதுக்கு ஒரு அப்பா அது என் பிள்ளைக்கு தேவையில்லை புருஷனே நம்பி நடக்கிற நிறைய பாவப்பட்ட பொண்ணுங்க இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட காட்டு இதுல இருக்க அட்ரஸ்க்கு டெலிவரி பண்ணுங்க வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் மாநில அரசுகள் அறிவித்த விவசாய கடன் தள்ளுபடி என்ற அறிவிப்புக்கு வரும்போது விவேக பாத்தண்டே என்னோட லவர் எல்லாமே வேற யாரும் இல்ல உன் விவேக்கும் நடந்துச்சு அதெல்லாம் நடந்துச்சு சிவா உங்ககிட்ட எதையும் சொல்லல பேசுறது இல்ல இதுல சிவா வேறையா 